mga kaibigan. Medyo na ko tong set. Uh, itong <laughs> set na to ng Execration. So, you were seeing right now the players from Execration. And looks like Zapnu was there. So, meaning to say mm-hmm. he was the coach, coach of this team. And syempre, alam mo naman, ang karisma ni Zapnu, ni Kuya Billy, talagang ramdam na ramdam to. Uh, kumbaga, ni respeto ng bawat player ng Execration. Tama. Hinahanap po si Chuck, no? Kasi last time, pula buhok nun eh. Ay! Diba? Pwede. Ngayon, ngayon na wala. And, and again guys, a new captain po nila na inano, is, eh, si Eto Max nga. Mm-hmm. Ang uh, kanilang uh, captain. And look at the, the draft removing yung kanika nilang mga strong sidelines. Inaasahan na natin yan. Mm-hmm. Yung mga strong sidelines like the Barats, Yusong, usual uh, off na yan. And Brody as well, hinahantay ko na tanggalin sa... sa ano to sa laban na to yes uh, ano ah uh, may napanood ako na game from the execution uh, sa mga recent tournaments nila medyo isa yan sa mga priority pick nila was this, we're in the Brody we're in si Mark nga yung gumagamit pero Benedetta no surprisingly nung uh, paglabas niya hindi siya pa masyadong napapansin pero ano eh Uh, habang tumatagal, medyo nag, na, nagagamay na ng mga players that this can be, be uh, even be used on a side lane. Meron nga gumagamit like a pure jungle role or, or, or sometimes it's gonna be even a support. Support or a roam. Um, isa siya sa alternate sa isang Natalia. Mm. Usually, pag nakikita ako na nakaba ng Natalia, then na-open ang Benedetta. That's the first pick or sa mo second uh, face pick ang isang uh, Benedetta. Why? Kasi malaki ang uh, survivability chance na hindi siya ganong kailangan i-baby. Mm-hmm. And Meron siyang uh, counter initiate like yung uh, an eye for an eye na instead na siya may stun ikaw yung uh, sasamain. Mm-hmm. And there you go, Selina for the usual strategy na vision gaming. Vision gaming and of course alam naman natin that Eto Max is one of isa yan sa mga paboritong hero ni mm-hmm. Eto Max. Na sobrang versatile kasi pagka meron kang isang Selina, alam mo yan, gaya na sabi mo it's the vision game together at as ang bilis pa na nagiging rotation. Nila. And one of the reason din na binan na rin nila yung Johan para naman at least hindi, uh, hindi ma- ma-ibagulo or ma-invade yung kanilang mga buff. Kasi katalasan, ang ginagawa na lang talaga ng isang uh, Johan is uh, binapato yung Siege Minion mm-hmm. or rather binapato yung mga buff mo mga just buff. to delay everything on your side. Oh, kung baga kung makuha mo man yung bonus na yun, no mm-hmm. it's, it's the delay strategy. And of course, Brody as well as the Akai, Reptar, ito yung sinasabi nila ni uh, the tank na we need to watch out. Diba? Bumabalik ka nga Akai. Masakit para... na din talaga eh. Oo, Akai, Akai Lords. Akai Lords. Oo, at nakakamiss yan ha, kay uh, Chaco. Chaco. Kasi isa yan sa mga naging signature heroes dito ng uh, execration niya. Yan uh, Akai ni Chaco. So ano kaya yung mga pwede pang ipik dito? No? So we're gonna uh, kukunin na kaya nila dito ang kanilang mga sideline or uh, tingin mo ba the Kufra? Nagkaroon ng recent mm-hmm. ano, eh, riff eh, no? para sa Kufra. Is it worth it na uh, kunin pa rin siya regardless of the nerf? Pero I really like, ah, Prof. B dito ang naging pick dito ngayon ng execration. The link really makes sense in terms of our rotation and lapu-lapu. Lapu-lapu. This revamp na nahiro na to, talagang not only on damage, is yung kumbaga yung sustain niya. Kung hindi mo siya ma- ma-hold, like ang uh, crowd control, babalik at babalik yung buhay niya. Even with the shield that he has, pumapalag talaga siya. Anyone na makatapat niya sa side lane. Yan yung pinamalit uh, sa recent na nauso na, na Ruby. After siya na revamp din, uh, plus may buff pa siya ngayon. So, itong uh, Lapu, eh, gamit na gamit talaga ngayon. And of course, es Esmeralda, hindi pa rin naman nawawala. Strong, we can still consider a strong sideline itong Esmeralda na hindi mo kailangan i-baby or ikutan na ikutan just to sustain ang, uh, ang linya na ito. Ang inaasahan ko dito na lumabas kanina is a thumbs. A thumbs? Pwede, pwede. Totoo yan. Pero ano, no? kung iisipin mo, no? I was really looking towards dito sa sa pick ng Ronin Esports. Masasabi ko na hindi naman din pala ganon na nalalayo ang uh, the way nilang mag-pick, the way yung meta nila. Even the Lunox ban, I really like it kasi uh, it might make sense dito for execution. Pwede nilang gamitin on the side lane or, or rather, palabo ng igal ilagay sa gitna kasi meron na tong Selene. So, ngayon, kita na natin dito. And that was very interesting. the ban for uh, the Digi. What do you think? What do you think about the the, the Digi ban? Para sa para sa Digi, most likely, kung kung kayo may abyssal trap, eh di syempre meron di kayo mga, ano, mga bumps no, na makakapag-ahead sa inyo if ever may rotation kayo na gagawin. Pag makakita kasi ng Selena, automatic rotate ng rotate yan eh. Mm-hmm. Kung may taman, pwedeng talon na ito ng, ng link. So, inaalis na agad yung potential na vision na may neto ni Digi kasi kahit mamatay yan may vision pa rin yan dahil nga gumagalaw lang yan eh diba? yung, yung ano niya egg form niya mm-hmm. kaya yan ang iniiwasan dito ng uh, execration mm-hmm. 
yeah, well, yan nga, binan na ngayon dito ng Ronin Esports yung TAMS uh, wherein uh, nag-make sense din no, na for a one side lane dito na execration. So, what are still open? Uh, surprisingly, no? Sa, sa meta natin ngayon, uh, that yung uh, Kalit eh hindi na napupunta sa priority picks natin. And yeah, mukhang nag, uh, nag-aral ang execration dito. Banning this Eudora and Prof. B, ha? Farsa is one of the most contested not only that eh yung pinaka pinapriority rather may pinaka mataas na popularity in terms of picking ang mm-hmm. isang Farsa uh, uh, according sa One Esports lumilip pwede kasi magano mag uh, support mid or side lanes ang ang uh, isang Farsa ang inaasahan ko nga itong Farsa ay eh, mapunta sa execration kasi usually pag nakita ko ng Rodi yan yung uh, Feather Earth Strike yan yung panghatak nila or pang pinpoint nila sa Brody kasi ang layo ng Brody usually sa clash eh ang ginagamitan lang ng mechanical skill so ang pang uh, burst nila dyan from the back lines talaga etong si, si Farsa ang inaasa ko then pang clean up na lang etong uh, Ling though nakuha naman ng uh, Ronin Esports etong si Farsa ang questionable dito is may hihirapan ata si Selina tingin mo ba maglalan si Lot sila dito for the mid lane or kasi pumipick din sila ng Hellcrit eh Ah, it's gonna be the Hayabusa. It's, uh, well, it's definitely okay for the Hayabusa. So, basing on the ano dito ngayon, oh, Prof. B, sa nakikita mo, uh, draft-wise, sino sa tingin mo yung mas magiging ano, aggressive in nature dito, specifically on the early game? And somehow, pwede na rin scale on to the late game. Mas agresibo tong execration sa ganitong lineup, having that uh, Selena, of course, kailangan nila utilize kasi ang, ang Selena matatawag kaya ng momentum-based hero eh. Yes. Kailangan umpisa pa lang ng game, first to five minutes of the game, eh, medyo kinaan mo na eh, kinakapa mo na yung bitawa mo ng araw dito. And if ever hindi umubra yan, medyo mahihirapan ang ating mo. Kasi yan eh, yan ang kasalalay or mina ang mag, uh, magbuboost sa core hero nyo sa mga makapag-snowball sa early game. Yes, speaking of snowball. So, yun na nga, no, Prof. B, ang pinaka-unang laban natin dito for MPL Invitational Execration versus Ronin Esports. And of course, kung sa mga sinusuportahan nyo na, don't forget to share our live stream. And of course, comment nyo na din dyan kasi uh, after ng mga series natin, meron tayong uh, time para basahin ang mga comment ng ating mga fans and our viewers here on MPL Invitational. And here we go para Welcome sa ating first game, first series. Again, this execration going against Ronin Esports. Best of three. And there we go. Very aggressive sa gitno as well as Chuck Nudo sa nakap na nangyari dito. Nakipagkapaan lang. Nakipagpakiramdaman lang itong dalawa. And there you go. Ang agang thumbs up galing kay Naomi. Oo eh. Uh, well, it makes sense. Oh. Ang ganda rin ng pag-anticipate ng Ronin Esports na alam nila na magkakat doon ng execration and if that actually happen, eh baka mas uh, na-invade yung kanilang map. Ito na nga, Chakto dito. Try to invade, pero with no avail, hindi niya nakuha. Hindi niya nakuha. Just to delay. Delay things up at ang uh, gusto dito or uh, balak ng uh, execration. Busitin na lang busitin. And this is a Chotang. Ngayon ko lang pala napansin dito. And there's an arrow. Still will not connect. Pero very aggressive. Dumadive doon. Nang ganong kalalim si Eto Max. Well, ito. May sariling laban. Si Keller as well as si Justin. The rookie. Ito ang uh, pinapakita nila dito. Ito na, no? So, in terms of, ano, medyo pantay tayo in terms of rotation. Medyo nagkakasabayan dito. And, uh, I totally agree, Prof. B. Itong uh, top lane, Sag, no, uh, against Savvy, medyo, I think, slightly, medyo lamang dito ang isang Esmeralda. Oo nga, medyo uh, lamang nga dito. And, uh, let's see kung paano gagawin dito na Arrow. Still will not tonight, pero tumama ba? Ang nakap niya, nope. That's a good fizzel para kay Naomi. Nakikipagpakiramdaman pa. Good D ang pinapakita dito ng execration dahil nabibigyan ng space sa jungle. etong link nila nakakapag-rotate. Ang sumasandal lang dito sa gitna is the tank as well as the support. Habang yung kambila naman, etong si Pekka tsaka si Naomi, umi-stay lang dito ang kanilang core hero just to make sure na masalo nila each and every farm na dumadaan. Muntikan si Justin doon mm-hmm. at the far sa on the bot lane. Ang ganda nung responde to only Mark. Pero ano, uh, we are actually looking right now in a mirror type of match. Meaning to say is that yung dalawang support was actually on the mid lane together. Ang nagro-rotate lang dito for the jungle of course. Both of the cores ng dalawang team and the side lane were just staying on their own specific lanes. Now, sa tingin mo Prof B, The first turtle will gonna be the first contention natin dito sa laban na to. Most likely. Um, yan ang pinakamaganda dyan. Or, etong si Sagik no, nagbabalak ata. Ito na, tumalan na dito si Esmeralda. On to the top. Magkakapag-disengage na for both sides. Pinakiramdaman lang kung kaya nila ba i-pick off ng isang mabilis. Pero, nakakapag 
sustain itong si Sagik no, sa, sa kanyang uh, lane. And look at that, 14 seconds para sa ating uh, first turtle. Mukhang dito unang magaganap ang gera na inaasahan natin. Kung ano eh, no? kung papansinin mo, in terms of uh, scaling, ito ang, ang aggressive dito ng execration. Uh, this is gonna be second time around. Though hindi nila nakuha yung kanina, yung Sipa, Chuck, No, will secure the kill. Malaking bagay to, Prof. Me, dahil kaka-respond lang din the turtle if Naomi dies here. Diretso, mukhang kuha-kuha nila ang first turtle. That's gonna be a double kill for a tank 2 ni Chuck No. Nakakuha siya ng dalawa dito. Nakakuha pa ata nila. Yes! Nakakuha pa nila yung buff. And ito, it's ito sa mga magandang uh, senyales para sa team. Execration. Now, open up na dito ang kanilang uh, first turtle. Most likely, mahihirapan dito si Savi to contest that. So, ang laki. Agad nung uh, nakuha nila doon. Again, that's a two hero. Isang buff plus a turtle. Mostly, mga objectives na nakuha dito. Maganda para sa execration. And, ito na ata. Bebuelo na naman ang team execration. Ano eh, no? nag-agree ako sa iyo sa sinabi mo kanina, Prof. Bino, na yung early dito ng, uh, ng execration talaga magiging dominant kasi nga uh, nandito yung arrow, tapos sobrang synchronized din nila dito, uh, Chakno and Eto Max just rotating. Eto, nakaabang na si Chakno dito. If Naomi, ko pinasok niya, there's a possibility na baka nasipa siya doon ni Chakno. Medyo nagiging ano, no? uh, reactive ngayon dito ang Ronin Esports. Hindi sila makausad. Regardless yung power spike nila na nag-level 4 na yung Hayabusa, eh hindi pa rin sila nakakapuha ng pick-off. Eto na nga, speaking of pick-off, gusto ata dito, tumalo na dito, Savi against Mark as well as Sagnit, no, hinatid nila at Tempest Blade will connect and Savi still alive good discipline for the side ng execration na hindi sundan ito baka mga anib na nga ito, may tumalo dito si Chuck no, still na nakap, will not connect Justin, doing a great job defending yung kanyang uh, lugar, yung kanyang mid, para wag lang mapush, eto na umikot, Hurricane Dance na ipit pa nga si Sagno, medyo tumulas lang naman and makukuha dito ata ni Silent, hindi nag-disengage, there's a knock up with the Dragon, at ang uh, palagol dito, ni Sagit no, ay nag-connect din, eto counter initiate defend, dalan naman ang ginagawa ng Ronin Esports, there's a jump from Esmeralda the Zavi is doing it mga sir Chuck no, disengaging, and makakaligtas pa, ligtas talaga Prof B, pero yung pana, hindi mo natatama dito, coming from eto Max, and I really like yung uh, uh, ginawa doon or rather near life kasi yung pag pin down doon ng, uh, ng Akai parang nag second guess mm -hmm. dito yung ang uh, ating uh, Akai ay rather not Akai yung ano yung uh, si Silent kung papasok ba ako i-quad siya uh, papas uh, kung siya shadow kill ko ba uultihan ko ba nagdalawang isip dito yung Hayabusa that's the reason na tumagal at hindi nila napatay doon yung napin down nung Akai and Wow, all throughout dito, Prof. B, and yung hindi namatay doon si Chuck. No, that's only says that uh, hindi pa enough ang damage, damage ng Hayabusa. And they are, uh, kumbaga, ang nagdadala or nagbibigay ng tempo ngayon dito sa laban na to is none other than execution. Exactly. May question ako dito, ano, no, Rob. Uh, sa laning phase kasi kanina magkasama yung Esmeralda, mm -hmm. tsaka yung uh, Hayabusa, which is parang okay ba siya as, as a core hero mm -hmm. na may makakahati ka na the farm pag gano'n? I think, ano, ano eh, take mo dun? ang nangyari doon is that ang nagro-rotate kasi in terms doon uh, for the jungle creeps, so actually the Hayabusa, then pinafunnel nila yung minion wave na yon like dumadalaw doon yung Hayabusa just to take the minion wave. Uh, I think it's okay, kasi parang ang setup naman dito for Ronin Esports is para makakuha agad ng mga first uh, four item dito yung Hayabusa para mas maging effective ang kanyang shadow game. Ito na, tumalo na. Savvy will survive first objective. Na ating uh, turret will go for the side na uh, execration and bumibuhelo sila dito yung Hurricane Dance pero walang follow up damage coming from the Ronin Esports. Medyo miscommunication nata gusto mang pick off or mang pin down neto ni Naomi ngunit hindi sumunod. Totoo no, it's twice na nangyayari yon na nakakapin down dito. Ang ganda ng mga galaw dito ni Akai ni Naomi pero... Walang follow up eh. Mm -hmm. Wala yung papatay. Look at that. Eto, Max, right there, was like half on HP on na Selena. And anyone here, probably even the Farsa with the Feather Air Strike, or even a Shadow Kill naman gagaling from Ahaya Pusa, could definitely kill the Selena. Pero, yeah, I, I agree with you. There's a slight miscommunication na nangyayari. At hindi pa natin nararamdaman dito ang pro. Ayun, there's a flicker burned by uh, Chuck. No, inaabangan nila Silent doing a great job na mabilis. Fast hands sa kanyang uh, pag-ilag dito. Wings by wings. Another rotation na ata mangyari, no? Eto Max doing a great job sustaining or I mean, uh, delaying things para sa side ng uh, Ronin Esports. Mukhang magkakaroon ng rotation. Etong Ronin Esports on to the top and makakapag-contest pa kayo. This Lapu na mag-de-defend -de as well as Eto Max on to the top nila dito. They need to hold this one or later on. And makukuha pa. There's a jump coming from Sadik. No? 
Medyo late lang yung pagtalon dito ni Sagdik no. 1-1 in terms of objective. Medyo nakakatakot tong ganitong form ng execration ngayon, Prof. Pia. I mean, ah, gaya ng sabi mo kanina, they have two uh, young bloods, uh, new bloods dito. Yung mga uh, batang players nila, Kelra, Mark. Pero ramdam mo, look at the chemistry dito na execration. All throughout, ang ganda ng rotation nila going dito sa Ronin Esports. At so far, for the last, yeah, that was 8 minutes into the game, is that it's all about execration. Pero Ronin Esports, sabihin na natin na napapatay sila dito, nababasagan sila ng tore. Pero look at the gold. This is only 2,000 feet. Exactly, uh, Rob. Uh, napansin ko doon, no? may small rotation na nangyari dito, Rob. Nagtaka ko bakit pinap dito ni, ni Brody yung purify niya, which is hindi naman siya ginugo mm. that time. Baka na ano, na pinto. Pero ito, oh. another turtle na naman dito. Look at Naomi, shoving off doon sa liba yung bandali ko na execration, pero nakuha dito ng Hayabusa. Ito si Pekka, will full. Medyo masyado siyang malalim dito, Naomi, disengaging. Nakuha na rin ang kanilang far sa dito na si Jazz and Naomi doing a great job na umatras at wag na magpa-pick of 5-0 ang ating uh, kill points for now in favor of execration. I'm really liking how disciplined dito uh, ang execration. Uh, they could potentially uh, get into the backlanes dito, pero mm -hmm. pinili na lang nila muna rito na subukang basagin yung outer tur uh, turret dito sa may mid lane ng Ronin Esports. Buti na lang, eh, naultihan doon ni Silence, kung test sure na basag yun. Pero ito, unti-unti uh, na lumiliit ang mapa ngayon dito ng Ronin Esports into this game. Usually ba, ano, uh, with regards sa kanilang uh, marksman, eh, para sa iba ang isang uh, brody, Rob, eh, pang late game ba? Or kailangan mo makuha ang momentum mo sa mid or like early game? Kadalasan kasi ang power spike ng isang uh, brody, ramdam mo na as early as ano, eh, even level 1 nga, eh, di ba? Pero, well, I'm not doubting, of course, this is still a brody, this is still a marksman. Pero syempre, nagiging ano, eh, kumukunat na yung mga players dito ng execution. Speaking of bakunat, look at that Kelra against that Hayabusa disengaging na muna ang kanilang uh, Haya na si Pekka. And now, umaabang etong si Edmar as well as si Chuck Noll. Looking great for the side of execration and still they're trying to defend the late things. Justin, doing a great job rin sa pag-defend ng kanilang turret or else ma-open ang kanilang purple buff dito. Mark and the rest of the gang ay inaabangan na ang paglabas dito ng purple buff. No contest, I think, ang mangyayari dito, Naomi. And there's a knock-up na naman dito. We have the dragon na mali ata siya ng sipa dito. Dinidisengage sila dito. Umiko na Hurricane Dance sa ipin dito. Si Sagdit, no. Where's the follow-up damage? Coming from the side ng Ronin Esports. Ang daming pulado. And flicker out. Etong si Sagdit, no. Nakakuha nila ang kanilang si Brody. Sino ba susunod? And that is a quick one for non-exchange in favor of exit. Oh, oh, medyo nagkamali doon si Chakno. Pero it's understandable kasi magkadikit doon din yung Akai. Eh. And mm -hmm. he's actually trying to kick. Kung hindi ako nagkakamali, was even the Akai na lang yung sisipahin niya doon. Yun nga lang, medyo napadikit doon yung Farsa. Medyo malalim doon. And it's what, what ano yung maganda sa ginagawa ngayon dito ng Ronin Esports. Eh, hindi nila hinahayaan na mabasag itong gitna. Para at least nakakakuha pa rin sila dito ng farm. Though, na-pick up doon yung Brody. Pero to, Chakno, mukhang na sure na sure na siya na ang papatay niya dito si Justin. Pero na Pet now counter initiate kay Naomi hindi man tumuloy ang kanyang way of the dragon na finish naman siya dito ng uh, ibang players ng execration now look at the rotation coming from Mark the rookies doing it like pag peak of sa mid rekta dun sa sa boat tignan niyo yung um, objective guys 3-1 para sa, sa turret natin. Oo, no? Parang uh, all throughout is that uh, execration is doing their job into uh, getting those lanes. Pero ang hirap pa din, eh. ang hirap din i-penetrate basta-basta ng base dito ng Ronin Esports. And I agree dito with the whole execration squad na huwag natin madaliin. Kasi there, there is this Akai na anytime, alam mo, hindi mo alam kung ano yung pwedeng mangyari. Mapin down yung dalawa sa inyo, mapin down yung tatlo. And hindi mo naman pwedeng basta-bastahin lang dito ang damage ng isang Farsa uh, given na meron din sila dito ang Brody. May item to, regardless na wala pang napapatay ang Ronin Esports, nakakasabay sila sa Mao dito on the goal. Tama, eto na. Mukhang magkakaroon na naman ng contest na mangyayari dito. They're trying to delay things again for Ronin Esports. Every time may tumatama, there's an option. Pwede bang gumaw or sama mag-rotate na lang and ma-pin down nila ang uh, Ronin Esports. Eto na, Lord is already up for grabs. Oo, I like it that uh, execration already forcing dito the first Lord. Eh. Kasi kung hindi nila mabasag yon pero may sipa doon kay Naomi. No fall of damage with the Dragon na burn na dito ni Chuck Noon. Tinitignan lang nila ang uh, timpla 
ng uh, sitwasyon dito. Ayun na nga, inyurikan dasa dito, naipit si Sagit no, nasa na naman fall of damage dito. Chuck no, trying to save his teammate at nakakuha na dito si Farah sa Sagit no, ata mapipitas na. There you go, one for one exchange in favor. No, it's two for one, hindi pa tapos. Naomi, pwepweso dito. Now, open up na ang Lord dito. Down ang kanilang uh, retribution user na si Sai. Ang ganda nung inisay so na ginawa doon ni Chuck no, na forest nila na lumaban ng Ronin Esports for in uh, hindi, uh, hindi uh, iniiwasan nga nila at pinifender airstrike lang nila yung mid lane pero ito silent use the purify and I don't think na makakapag-contest ba dito ang Ronin Esports on this Lord and medyo nang gigil din doon si Silent uh, yung Hayabusa yes na patay niya doon si Sagin pero at to what extent tatlong miyembro niyo ang nawala from that kill on the Lapu-Lapu um, uh, and that's a fully formed Mark ang kanilang link killing that uh, Naomi using the Akai. That's a one, v one versus one, no? One versus one kill. While ang laki rin space kasi kanina, nung kumaklash etong execration, ang laki rin ng space na nakukuha ni, ano, ni Kelra. Oh, yung kanilang Alice. Totoo. At saka ano din eh, ang daming teamfights natin na hindi nila halos mabrest down dito si Kelra. There was one point na napin down na siya, pero hindi pa rin siya mapatay. Patay basta-basta. And, and this only states that Ronin Esports, the members nila dito, is hindi enough yung naging farm. Medyo na choke out sila dito in terms of uh, even on rotation. At ramdam na ramdam mo all throughout the map. Chak, no, together with Eto Max, pero dito sa so may bandang ibaba, Prof D, is makukuha pa naman nila dito ang Lord. Pero ang kapalit, lahat ng to nila sa ilabas. Sa labas. Pero yun na nga, nakap na naman. Purify being pop. Chuck no, hinahati dito sa dingding. Ni Naomi, they want to take down. Chuck no, very bad. Habang nag-decide ang execration ng kunin muna na tore. Pwede naman sumunod ang ating magpaka dito. Pulado, Chuck no, will fall. Shutdown coming from Ronin Esports. And nakuha na nilang objective. Good discipline na pinapakita dito ng execration right after makuha. At gusto nilang mag-back. Pero huli na ba? That's a winter truncheon para madelay ang things para sa side ng Ronin. Grabe, look at Kelra, sustaining everyone from Ronin Esports. And ang ganda, yes, na-pick off doon si Chaknu, yes, nandun yung immortality niya na pop off yun. Pero ano kapalit? Dalawang tore sa taas at sa iba ba. Now, it's gonna be back to square one naman dito for Ronin Esports. May na, meron pa silang tore dito sa gitna, pero they need to make something happen. Look at this, uh, si Savvy, we're in yung Esmeralda. Hindi siya makahanap ng uh, enough time para maano yung kanyang shit, pero to, pasok na naman dito Ito ang execution. Ito na si Pekka, pulado ka agad, nakuha na ang isang mabilis, ang kanilang farsa dito. Naomi, jumping in, no follow-up damage, silent, trying to rescue ang kanyang uh, teammate dito, still will survive one for none exchange in favor of Exec. Grabe. This is a form na hindi natin inaasahan, Prof. Mm -hmm. From execration. Because, uh, sabi nga natin, they have two new players on the lineup at this is gonna be the first time nila to be playing on the MPL. Pero look at this. Yung sila Kelran, even Mark, sobrang disiplinado nila na maglaro dito. Tama. Speak of disiplinado. Ito na, pumasok na agad. As a quick pick off. Justin will fall. Chuck to running away from Naomi. Still the arrow. Lunch lang siya ng lunch dito. Bato lang ng bato si Eto Max. Pag may tinamahan, speak of tinamahan naman dito. Si Pekka, makakasubvert ba? I don't think so. Makakaligtas ka mga Justin. Wings by wings to save his self now. Justin trying to defend and delay things lang against execration and open up na ang kanilang throne dito. And Savvy, pulado down to 10%. Ang kanyang buhay, makukuha na rin si Savvy. The Esmeralda, papang kanyang feather earth strike. And there you go. Farza will fall. Naomi, dinedefend ang kanilang base militar and I don't think so makakadepensa pa kaya dito si Naomi I don't think so Prof B gaya nga nang sabi mo it's only gonna be Akai pwede niyang ishow mm -hmm. from the Yurikin dance pero after that wala na ang magagawa doon ng Akai of course congratulations for execution for getting game number one against Ronin Esports